，她是杨延昭之子，杨宗保的夫人，木克寨，木宇之女。哦，木宇，木宇过去和老夫是至交啊，也听说过他有一个小女儿，可是，一个女娃怎么能和老夫争帅印呢？穆桂英可不是凡人，她武艺高强，精通兵法，对阴阳八卦也很有研究。他先后战胜过杨宗保、佘太君和杨延昭，现在他在边关，虽为正式挂帅，却在统领大军。怎么可能？怎么可能一个女娃可以带兵呢？再说了，那萧天佐也不是等闲之辈呀、啊。正因为如此，圣上和群臣才盼望您前去和穆桂英比试，捧得帅印。嗨，比什么比呀、啊？他见到老夫也就不战自败了啊！嗯，报，圣上呼延老将军到。哦，快请快请。是，宣呼延将军觐见。呼延赞，拜见圣上。哎，老将军平身，平身，平身，平身，谢圣上。诸位还不赶快拜见胡延老将军啊！拜见胡延老将军。好好，嗯，老太君，一向身体可好啊？多谢惦记啊！有胡延老将军和天伯府助阵，何愁大宋不胜啊？我和老令公情同手足，亲如兄弟。这次我可当仁不让了。大宋正缺挂帅之人，谁能挂帅，都是大宋之幸事啊！朕决定让胡延赞老将军到三关去和穆桂英比试文韬武略，胜者为帅。圣上圣明。佘老太君，朕命你为判官，主持呼延老将军和穆桂英的比武。圣上放心，老身一定是秉公执法。比试要公平，当然了，在这之前呢，你可以给你的孙媳妇儿出谋划策，啊，杨将军呢，也可以给呼延老将军介绍军情。圣上所言极是，老臣遵命。<笑>大宋有救了，大宋的黎民百姓有救了。吾皇万岁万岁万岁万岁万岁万岁。<笑>嗯，<笑>拿回去吧。等胡延老将军打败了穆桂英，再宣旨。遵命。<笑>圣上，嗯、啊，万一穆桂英胜了呢？有这种可能吗？那胡延老将军当年和杨令公不相上下。再说这几年，据说在白云观研修阴阳八卦。有这种可能性吗？输给穆桂英，<笑>圣上，臣说的是万一，啊，那就再写份圣旨，一块烧着去。是，圣上。桂英啊，哎，太君已托人捎来书信，圣上又重新启用了呼延赞老将军，眼下他俩正星夜兼程赶来边关。儿媳对呼延老将军早有耳闻呐，听说他是智勇双全，戍边多年是辽军无人能敌呀。正是。哎呀，要是这呼延老将军能来的话，助桂英一臂之力，击退辽军那是指日可待了。他不是来助你，是来跟你争夺帅印的。不必吃惊。事到如今，我就跟你实话实说。圣上并未命你为帅啊！你爹看呐，眼下形势严峻。既然呼延老将军前来，倒不如就坡下驴，交了帅印，这样大家都有面子。爹，呼延老将军能文能武，咱桂英也不差呀。再说，桂英她精力充沛，而且从来不按常规出兵，未必就逊色于。那呼延老将军，而且前段时间桂英刚刚胜了萧天佐，你也太不知道天高地厚了
护延老将军曾在边关屡建奇功，他又在白云观修道多年，眼下呢，可以说是宋营中最为合适的挂帅人选了。再者，圣上既然让八贤王去请他出山，这不也表达了这是圣上的意思吗？我们要是再不顺水推舟，那不就显得不明智了？爹，再说。你说桂英跟萧天佐对垒，可是并未出战。说他胜了萧天佐，这不是显得太过牵强了？桂英啊，在。我呢，叫你来，就是要跟你打个招呼。虽然圣上要呼延老将军跟你比武，可这不过是走个过场，啊，你切不可太过认真。我知道了。比试文韬武略的目的是为了什么？是为了挂帅，而挂帅呢，就是为了击退辽军。桂英，这还用我说吗？这可是太君之意。那倒不是，太君只是让我告诉你，让你做好和呼延老将军比试的准备。那桂英，只有听从太君之命了。哎，我说桂英啊，你应该审时度势，不错。老太君世道汴梁，去向圣上为你挂帅说情，可是现在情况有变嘛，圣上又推出了别人。不管圣上要举帅为何人，目的只有一个：击退辽军。告辞了。哎。哈哈，老太君，呼延老将军，呼延老将军是你爷爷生前的好友啊，见过呼延老将军，这是老身孙媳穆桂英，呼延老将军，嗯，请，请，这呼延老将军呀、啊，就像。当年你爷爷一样豪气，老身就佩服这样的男人，嗯，也就是喜欢。奶奶，请。啊，老太君，这是您的孙子杨宗保吧？嗯。正是，真像年轻时候的老令公啊！还不快跪拜老将军！这是您孙媳妇，我真是清亮俊秀，光彩照人呐！丫头啊，哎，当年老夫和你爹交情很深。你爹不但武艺高强，而且用兵如神，老夫非常钦佩呀。老夫多次劝他归顺朝廷，可他就是不依。你看，到了最后，大家还不都是一家人吗？啊！大伙儿也许都知道了，圣上让呼延老将军来三关和穆桂英比武。胜者为帅，圣上又让老身作为判官，老身定会秉公而断。老太君呐，啊，比武的事儿，过几天再说吧。延昭啊，你现在老夫去检阅一下军队啊。哎，是，还是以圣上指令为先吧。哎，将在外，君命有所不受啊。别看他老将军傲慢，他和你们的爷爷是一辈儿，是一辈儿，也不能傲慢无礼啊。嗯，您要是了解他的战史。
就不会怪他狂妄了。我倒是听我父王说过，这个呼延老将军当年在边关，那是威名远扬啊。哎，当年呼延老将军参战就有八十一次，无一败绩。最后，辽将看到他那双鞭呐，都不寒而栗。呼延老将军，那真是豪气之人呐、啊！我记得爹曾跟我说过，当年啊，两千辽军想捉拿他，都被他那双鞭打的是四散而逃啊！是啊，杨老令公去世之后，就是他领兵戍边。不光如此啊，呼延老将军用兵如神呐、啊，以少胜多的战力。数不胜数啊！连昭啊，嗯，三战是怎么失利的？和老夫说说。哎，说起来汉言呐，我自认为已经参透了萧天佐的阵法，胸有成竹啊。结果，大大出乎我的意料。萧天佐布阵之玄妙，用兵之精到。都是我始料未及的。来，你仔细讲讲。好。奶奶。啊，老太君。哎，圣上让我们比哪个科目啊？这次比武你可是胸有成竹啊。那当然啦。嗯，看来真是我的好孙媳呀。哎，奶奶，您赶快把那呼延老将军的鞭法。跟我说说呀！好啊，我猜那个老将军呀、啊，肯定是对我不屑一顾，这才好了呢。嗯，你可知道他的双鞭是威震四海的啊！啊，他当然不把你这小丫头放在心上。不过，奶奶心里有数啊，你肯定能赢。真的？妈，五郎啊，你就把你那双鞭的绝招。传授传授给桂英啊，儿遵命。谢五伯，五伯。我。桂英，哎，咱们俩试试，比试比试，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯干爹，你有喜啦！呸！那是跟男人说的话吗？那是你姐和姑爷的。哦，哎呦，又出事儿喽！啊，小飞哥又传来信儿了。哼，看看，你姐今天又要打擂比武，又跟人比。哼，对。哎，你猜猜今天跟谁比武？嗯，不知道。呼延赞。呼延赞对，跟我还有一面之交。哦，你说呼延赞也是，挺大的岁数，就是，都不嫌。嗨，你说你在山里边下下棋、喝喝茶、隐居深山老林多好啊！不，飞出来叫板，讨厌。天门阵，无非就是利用阴阳八卦，将。过去的阵法重新演化，变成了一百零八阵，其中有长蛇阵、狮虎阵、天阴阵、地陷阵、白虎阵、朱雀阵、迷魂阵。总而言之，这一百零八阵必须是天时、地利，还有双方兵力的寡重、士气的高下、给养的多少而定。嗯，哦，娘，好，老太君
。坐。呼延老将军。坐。哎。这第一仗，辽军用的就是长蛇阵。他看似纤细，首尾却能相顾，而且随意攻击一点，全部都可以把你围住。杨将军之所以战败，就是因为。没有仔细了解他的变化，诸位，老夫今天就告诉你们，如何破解长蛇阵。呼延老将军，嗯、何时想比试比试？老太君，我跟你孙媳妇比试，你就不怕他出丑吗？呼、嗯、延老将军，穆桂英不怕出丑，向您讨教了。嗯呼延老将军呐、啊，既然圣上指令让你们比，那就跟我的孙媳妇儿玩一把，玩一把。嗯，这，这怎么是玩一把呢？嗯，这岂不是欺负你孙媳妇吗？我不怕您欺负我。嗯，听见了？初生牛犊不怕虎啊！哈哈哈娘，你还是看呐，这武就不用比了。呼延老将军对战胜萧天佐已经是心中有数，这不，正在给大家讲如何来破天门阵呢。率印还没有归属，你讲这些为时过早啊！难道你真想让老夫跟你孙媳妇比吗？嗯，比是比是。呼延老将军，多谢您。对晚辈的赐教，请赐教。太君呐、啊，你说，老夫跟一个小丫头怎么比呢？该怎么比就怎么比。胡延老将军虽能击碎死物，但未必打得着穆桂英。你真不知天高地厚啊！胡延老将军，请。好。比就比，嗯，呼延老将军和穆桂英比武，开始。呼延老将军，您可千万别对我手下留情啊！老夫一直编，就打得你喊爹叫娘。穆桂英讨教了。看不用再比了吧，呼延老将军已经掌握了你的刀法，知己知彼是最起码的常识嘛。呼延老将军果然厉害，您虽赢了我的刀法，但未必能赢我的剑法。这
故意布下玄机，不愧是兵家奇才，只可惜你是个女娃呀。谢胡言老将军，巾帼英雄自古就有，非穆桂英首创。说得好。啊宋元帅，非你莫属了。穆国，还不敲锣？快点！啊！哦哦哦！啊！哈哈哈哈哈老将军承让了。老夫双鞭，打落过多少雄兵猛将？可没想到。与你儿媳交战，却边边落空啊！桂英的武功与别人不同，老将军失手情有可原。他的武功尚且如此，他的阵法也定与常人不同。不瞒您说，我和太君还有宗保都和穆桂英交过手，全都败在了他的手下。哦，您以为他向东，他却向西。嗯，你根本想不到，所以说，桂英的用兵不按常理。嗯，老身请来呼延老将军和穆桂英，商谈明日必是阵法之事。圣上、八贤王和老身商量过了，布阵阵法为天门阵。嗯。现在谁布阵破阵，以制钱为准。呼延老将军，你选择正还是反？老夫选正。好，那穆桂英就是反的了。哎，那铜钱呢？面朝上，为布阵者；反之，为破阵者。你二位可同意啊？好吧，那各位就做个见证。好，我姑娘，老夫以见识你的武功，可比阵法，绝不会输给你。是是是，穆桂英当向老将军好好讨教讨教。胡言赞，穆桂英听令，在，你们可以向他人了解对方和萧天佐。当然，老身也不例外。若有人问津，老身都会和盘托出。你们布阵破阵，尽可能接近实战即可。是，你们二位下去准备吧。老身在此，布好掩兵台，静候二位在掩兵台上一比高低。是，是，请，请。虽然老夫和萧天佐的师傅空山道人是师兄弟，但是老夫对萧天佐的用兵还不是十分清楚。你再给老夫讲讲你和他斗阵的详细情况。好。呼延老将军作战有个特点，同辽军作战，他从来不计较对方一点一滴得失。他还常常抛出诱饵，诱敌上钩啊！他还好声东击西，呵呵，天子波之战，他用重兵围攻萧天佐，萧天佐调兵堵截，他却用轻骑绕道奔袭三百里，烧了辽军成堆的粮草。呼延老将军经验丰富。又在白云观修道二十余年呢，嗨嗨，他的布阵一定是玄妙无比。研究呼延老将军的兵法，还不如去了解这个人呢。一个人的排兵布阵，都跟他的身世、个性和经历有关系。所以，孙喜想请奶奶。
多给我讲一讲这呼延老将军平日里的一些事情。<笑>我孙媳甚是聪明啊！<笑>你想，你姐可能用什么战法呢？呃，用呃，用不知道。哼，傻小子，一定是锣鼓阵。锣鼓阵？对，你想想。咱木科寨的女兵，啊，一个一个的排成一溜两溜，看了吗？看了。有彩云，有巧巧，彩花、木果、二公主、杨梅、小梦子，全都有。对，你再听那动静，吓人呐！啊，不隆咚啪，不隆咚啪，咚不隆啪，咚啪，咚不隆啪，咚啪。咚的咚咚咚的咚咚的个的个哒的个哒的个哒的个哒咚咚，哒隆咚啪哒隆咚啪咚啪咚哒隆咚咚咚哒隆咚啪，哎，好，就赢了，赢了。你说这胡延赞也是，他用什么阵法？我告诉你，牲口阵，他第一阵，他一定是牛马阵，牛牛马，嗯。第二阵，驴骡阵，驴和骡子。第三阵，他肯定是赶一群羊过来。你说就这点活，你姐小时候她都都都干过，对对对对对，那能怕他？长鞭子一甩，咔咔咔咔咔咔，赢了。好，笑一个。快，等会儿我受嗓子呢。笑。哈，给你姐拍拍手，舒服，爽。娘，嗯，哎呀，你老别太操心了。哼，哎，我看呐、啊。你还是回去休息吧。明日他二人就要比阵法，老身怎能入睡啊？娘这么帮助桂英，您就以为桂英真的更适合执掌帅印？嗯，而倒是觉得呼延老将军更为合适些。他不光有边关作战的经验，而且精通阴阳八卦，与萧天佐对阵。那不光是旗鼓相当，应该说是获胜的把握性更大。你别忘了，萧天佐已经研究透了大宋将领的用兵之法。呼延老将军虽有胜算，而桂英他是个新人，萧天佐对桂英是陌生的，而桂英又不按常规去出牌，更有。获胜之可能。这，就是战场。呼延老将军布阵，莫桂英。破阵，老身呢就按你们的思路，在演兵台上演练。你们都是正人，二位还有什么想法吗？没有了，没有。那你们二位去东西两侧书写阵法，杀漏尽，阵不完，限时限刻。是。是呼延老将军，请，请，请。计时开始
向前推进。呼延赞，以精兵一万，布下朱雀阵，向前推进。看他用什么阵法。小姐，你看，你，对方以精兵一万布下了朱雀阵，我们应该如何应对？计时开始。朱雀镇最大的特点是行动迅捷，但不耐强攻。这呼延老将军武风硬朗，却摆下这朱雀镇，其目的不是向我强攻，而是想诱我上钩。小姐对呼延老将军并不熟悉，为何这么肯定？奶奶给我讲过呼延老将军的些事。此人用兵最大的特点就是大气，从不计较一点一滴得失，所以本姑娘认为，他其后还有别的阵法。三千人马迎击他，一万人马报仇欲回。小姐。您说朱雀镇是诱饵，为何还要上钩？将军，计时结束在叫啊！这丫头什么意思呢？是平庸之辈，老夫比武就感觉出来了。嗯，精通兵法之人，不难看出朱雀镇是诱饵，可他却张嘴咬钩。耿灵老夫不解呀！哦，呼延老将军，真是碰见对手了。穆桂英，哪里是个小丫头，简直就是。老谋深算的佘太君第二人，奶奶，嗯，呼延老将军抛出诱饵，为什么桂英还要咬钩啊？那是笑而不答。更改阵法，这阵脚便会大乱；不改吧，这一万精兵就白扔了。老夫再冒一次险，行。朱雀阵向前冲杀，然后变成狮虎阵，占领全部阵地。计时结束。
，中路兵将迅速强攻，将朱雀镇分割了，其余的兵将迅速围攻。好的，小姐，别忘了呼延老将军在后面又摆出了狮虎阵。狮虎阵是以步兵围城，看似来势凶猛，其实速度并不快。全歼朱雀镇。来到后营，向两侧后退，不但可以避开他的锋锐，还可以形成包围圈。嗯，将军，哎，嗯，八妹，你说他们两方谁能获胜？奶奶。谁能上？木国，怎么又让我说你啊？嗯？啊！计时结束。请，请，请。二位辛苦了，老太君。二位觉得谁能获胜啊？老夫虽胜，但却颇费力气。没想到桂英小小年纪，用兵竟如此老辣。正像杨将军所说，他不按常规出牌。啊，老夫费尽心机。才略胜一筹啊！当年和萧天佑斗法也没那么累，所以呢，这老夫虽胜，但也十分佩服少夫人。夸得好啊！那桂英，你觉得怎么样啊？孙喜侥幸赢了呼延老将军。什么？你是说？你赢了老夫，你太过自信了吧？嗯嗯，开。全部被围，呼延老将军啊，您向对方主动发动攻势，可是穆桂英呢，她不是兵败，而是迂回，所以引起了这样的包围圈。老夫用兵历来以大局为重，没想到小小女子的大局观比我还强呢，请了你，小丫头，你挂帅。我不但心服口服，而且心中千斤的石头，全都落地了。谢呼延老将军。穆桂英接旨。臣接旨。杨延昭身患重病，同意免去元帅之职。由呼延赞。呃，哎呀，错了，错了，错了。杨延昭重病在身，同意免去元帅之职，元帅由穆桂英接任，钦此。穆元帅，接旨吧。桂英接旨。
谢圣上。